Hey, look! There's the cornerstone of light! What's going on? Everything's black and white. Hi, this is Tom Deja vu? Yeah, that's it. Really? Have you been here before? Hey, you! See any bad guys around here? Why, I ought to... Nah, I don't have time to waste on punks like you, so I guess I'll go easy on ya. Well, there's our villain. Hallöchen, Leute! Und willkommen zurück. <lacht> Zu Kingdom Hearts 2, Final Mix. Das letzte Mal haben wir Schloss Disney betreten. Sind äh, mit Merlin zusammen äh, zur Halle des Ecksteins gereist. Und befinden uns jetzt in dieser, wie wir schon mitbekommen haben, sehr besonderen Welt. Ähm. <lacht> ja. <lacht> es ist definitiv, muss ich sagen, eine meiner. Ähm, eine der Welten im Spiel, die ich gerne mag. Einfach in dem ganzen Style. Ich finde das sehr lustig. Alles im Stil sehr, sehr, sehr alter Disney-Cartoons gehalten. Und äh, selbst Sora ist da von dem Stylewechsel nicht wirklich verschont geblieben. Und äh, schauen wir doch mal. Wir haben Kata Kalo getroffen. Und dem werden wir gleich hinterher rennen. Vorher reden wir mal mit unseren Kumpanen. Das war Kalo, oder? Bin das nicht? Oder war irgendwas an dem anderen Seite? Sonst Goofy passt mal wieder gut auf. Als einziger. Das ist der Platz, wo Schloss Disney errichtet werden wird. Jetzt ist hier nichts als ein leeres Feld, aber ich wette, das wird ein Riesenschloss. Mhm, mh, mh. Das könnte ein Hinweis sein, wo wir uns befinden. Hm, ja, Mensch. Ich weiß zwar nicht, in was für einer Welt wir hier sind, aber wir können Karl und nicht so einfach davonkommen lassen. Trotzdem ist das alles sehr merkwürdig mit dem Eckstein des Nichts und überhaupt. Das stimmt. Hallo. Ihr könnt Carlo oft vorne am Landungssteg antreffen. Wenn er nicht dort ist, ist er wahrscheinlich auf seinem Schiff. Das ist ein ganzer Stolz. Ja, Mensch. Okay, haben wir hier noch irgendwelche Kisten? Nee, aber ich werde kurz mal mit dem Mugel reden. Um, eventuell ist kein... Der ist schwarz-weiß. Sehr gut. Oh, wir haben ein Finale-Elixier bekommen und einen Freudensplitter. Und Formeln abgegeben. Okay. So. Hm, schauen wir mal. Wir haben eine Formel für Mega-Portions, für Elixiere. Sehr nice. Und für Driver. Und... Äh, hm. Na, damit warten wir noch ein bisschen. <lacht> ich will noch keine Sachen herstellen. Eigentlich müsste ich mal Sachen herstellen, damit ich ein Level abbekomme. Aber naja. Ähm, irgendwas Interessantes zu kaufen. Ability Ring. Nee, Ingenieursring. Nee, Turmalin Ring. Eigentlich, eigentlich nicht mal. Was ich aber definitiv durchgehen möchte, sind Items und Abilities. Das haben wir nämlich schon seit 10 Millionen Jahren nicht gemacht. Und, ähm, das wird jetzt langsam mal Zeit, <lacht> kann man so sagen. Wir haben nämlich zwei Schlüsselschwerter bekommen, die wir uns nie angeschaut haben. Einmal verborgener Prache, äh, Drache mit ähm, Esprit als Fähigkeit und Heldenwappen mit luftkombo boost als Fähigkeit. Ähm, hm, ich glaube allerdings, ich werde das einfach so machen... Und werde der Heldenform das Heldenwappen geben und mir selbst den Sternsucher mit der Luftkombo Plus. Was man sich definitiv merken sollte, ist, dass ähm, man in Kingdom Hearts 2 nicht unbedingt pur auf den Angriff schauen sollte, beziehungsweise pur auf die Werte äh, der Schlüsselschwerter, sondern vor allen Dingen, was sie für Abilities haben. Das kann durchaus 
interessant werden. Und wir haben ja auch ähm, ein paar Abilities erhalten. Hier wollte ich schauen. So, schauen wir doch mal. Auto rufen. Nee. Trio Limit wollte ich gerne ausgerüstet haben. Achso, wir haben jetzt Sportsfreund Level 1 auf Sora äh, direkt. Dadurch, dass wir die Heldenform aufgelevelt haben. Also nehmen wir das mal mit. Und Anti-Disruptor. Das ist die Ability, auf die ich auch noch eingehen wollte. Das Wirken von Vita auf sich selbst wird nicht unterbrochen. Ist im Endeffekt das gleiche wie äh, der Kräuterschutz in Kingdom Hearts 1. Nur, ähm, wie ich schon gesagt habe, es ist <lacht> nicht so hundertprozentig nützlich, aber immer noch eine gute Ability zu haben. Einfach weil Vita diesmal die ganze Magieleiste aufbraucht, wenn man es benutzt. Und man es nicht mehrfach benutzen kann. Ähm... Ufi kriegt von mir. Ich bin ewig keine Abilities mehr durchgegangen, meine Herren. Ähm, hm. Hyperheilung. Und den Goofy Turbo. Und Donald kriegt Donald Feuer und Esprit natürlich. Okay, Heldenform. Müssen wir, glaube ich, gar nichts ausrüsten. Das ist alles auto-equipped. Sehr gut. Das Trio Limit kann ich leider nicht ausrüsten. Hm. <lacht> ich glaube, ich werde den Erfahrungsboost erstmal ablegen und die Autoheldenform und das Trio Limit ausrüsten. So. Habe ich irgendwelche interessanten Accessoires, die ich noch ausrüsten möchte? Ability Ring. Nicht unbedingt. Den können wir. Hm. Ne, Donald kriegt erstmal Potions. Die können von mir aus auch nachgefüllt werden. Goofy äh, kriegt auch ein paar Potions. Okay, und ich lege mir so langsam aber sicher mal ein paar High Potions an. So, okay. Dann, äh, Zauber möchte ich durchgehen. Ich werde Eis nicht so oft wahrscheinlich benutzen. Stattdessen lege ich mal, äh, äh, Blitz an. Das ist nämlich ein sehr, sehr, sehr interessanter Spell. Und... Äh... äh so drin, den Rest. Na gut. Okay, ansonsten äh, du bleibst auf Einzelkämpfer. Ne, beziehungsweise du gehst auf äh, du gehst auf Mitstreiter. Oder mh, Ne, du gehst auf Beistand, genau wie Goofy auch. So. Okay. So. Nachdem das jetzt alles abgeschlossen ist und wir jetzt endlich mal mit einem gescheiten Schlüsselschwert hier unterwegs sind. Gehen wir nochmal kurz gucken, ob ich hier irgendwas kaufen möchte. Vielleicht ein paar Potions, das wäre nicht verkehrt. So, zehn Stück. Und... Magiekraft erhöht Maximum LP, äh, AP. Das wäre was für Donald. Das hier ist was für mich. Das nehmen wir und das kriegt Donald. Goofy kriegt auch einen Turmalinenring und einen Ingenieursring. So. Huch. Okay. Dann sind wir jetzt gleich hier durch. Meine Nerven. Äh, Turmalin, äh, Turmalinen. Beziehungsweise zwei Turmalinenringe sogar. Okay. Donald kriegt den Goldring. Ach, Goofy kann immer einen Ring anlegen. Dann kriegt Goofy den Sardonyx-Ring und Donald kriegt noch den Ingenieursring. Okay, Ausrüstung habe ich keine. Dann kriegst du noch hier zwei Potions. Okay. Und, ah, halt, Moment, ich habe doch noch Abilitamin und sowas. Natürlich alles auf Sora, auf jeden Fall sonst. <lacht> und, okay. Gut. Haben wir es jetzt? Ich 
glaube, wir haben es jetzt. Nochmal kurz Abilities durchgehen, ob ich noch irgendwas ausrüsten kann, was ich haben möchte. den Ausweich konter und Magie autorisieren. Okay. Gut. Schisch. Dann verfolgen wir jetzt mal Katakalo, nachdem wir 10 Minuten quasi nichts gemacht haben. Aber es muss ja auch mal sein, nachdem ich das schon ewige Jahre nicht gemacht habe. Was dann können wir jetzt ein bisschen höher springen, was sehr angenehm ist, aber ich glaube, es reicht immer noch nicht, um nein, um daran zu kommen. Ich könnte mit der Drive-Form versuchen, anzukommen. Nee. Äh, nee. Nee. Okay, machen wir hier noch die Kisten auf. Zack. Sehr schön. Mit Rillsplitter. Das Puzzlestück nehmen wir hier auch mit. Nice. Ein Edge-Teil. Okay. Ein Fahrkartenschalter für Bootsfahrten. Dann reden wir doch mal mit Carlo. Was mit dir, Squirt? Du hast so eine Art of Bone, die ich mit mir Mehr als einen. Dems fighting words. Huh? Not so fast. What that boy? What? Und da haben wir einen Mini Boss Fight gegen den Old School Carlo. Ähm, Im Endeffekt. Im Endeffekt kann er nicht viel, außer ab und an mal anzugreifen. Ähm, mach eine Stampfattacke, wenn er auf den Boden fällt. Und ähm, ansonsten muss man ihn halt einfach stoppen, wenn er anfängt rumzurennen. Und das war's auch schon. Ganz easy, nichts Besonderes. What you mugs beef with me anyway? Who? Who are you? You new around here? Cut the act. Whoa! You know, something doesn't seem quite right here. Are you sure you're Pete? Well, of course I'm Pete. I'm the captain of the steamboat. So stop bothering me, see? So hit the road. I gotta go find the little runt what stole my boat. Course, maybe we made a mistake. I'm starting to think the same thing. He hasn't even called any heartless. Sorry we attacked you like that, Captain Pete. Oh yeah? Well, if you're really sorry, then go find my steamboat. Yes, sir. Oh my he could back. Ich war mir sicher, dass Carlo der Übeltäter ist. Ja, aber das wäre auch zu einfach gewesen. Na ja, komm, versuchen wir, sein Abschiff zu finden. Das haben wir wohl versprochen, was? Da habe ich mich versprochen, hä? <lacht> Schon, aber wir müssen doch noch diese Tür finden. Ganz genau. Ich sehe keine Tür weit und breit. Na, was ist das? Da ist nichts zu sehen. Black and white. Oh, this is Really? 
Have you been here before? Was war das denn? Jetzt los gehen und wir kommen? Was hat das zu bedeuten? Los, entledigen wir uns dieser Herzlosen. Und was dann? Darüber machen wir uns dann Gedanken. Und damit haben wir auch äh, das Ziel hier quasi. Wir können diese vier Fenster <lacht> betreten und können dort verschiedene Challenges uns an verschiedene Challenges wagen. Allerdings machen wir das erst nachher. Ich möchte mich jetzt erst noch ein bisschen hier umsehen. Umsehen. Es riecht mich so auf, dass ich da ohne, ohne Sportsfreund Level 2 vielleicht sogar äh, Level 2 könnte reichen. Dass ich da nicht hinkomme. Das nervt mich. Na gut, hier sind wir am Schleusentor. Ein paar Herzlose. Ich möchte jetzt noch nicht meine Driveform aktivieren. Einfach weil. Äh, dass es da bessere Möglichkeiten gibt, die einzusetzen. Die mir dann noch ein paar mehr Erfahrungspunkte einbringen sollten. Hoffe ich. <lacht> Schauen wir mal. Ob mein Plan so hinhaut. Zyanidtropfen bekommen wir. Sehr schön. Hier ist ein weiteres Puzzleteil, äh, Puzzleteil und eine weitere Schatzkiste. So. Und falls sich irgendwer über die Soundkulisse wundert, warum das alles so schlecht klingt, das ist normal. <lacht> das ist ja tatsächlich so gewollt. Sollte eigentlich offensichtlich sein, aber es gibt bestimmt wieder den einen oder anderen, der sagt, oh, der Sound ist voll scheiße. Nee, das ist Absicht. <lacht> ein Herzteil. Wir können äh, immer wieder die Puzzles durchsehen, würde ich mal sagen. Billigermin, sehr schön. Was? Wir haben schon alle Schatzkisten geöffnet? Wow, das ging schnell. <lacht> okay. So viele Puzzleteile, die waren noch fehlen. Wenigstens wird angezeigt, was noch fehlt. Das finde ich persönlich ziemlich gut. So, Jimny. Dann zeig ich doch mal im Puzzle-Modus, was du so hast. Also erwachen hatten wir fertig, ne? Ja, okay. Herz. Ah, da fehlt noch ein bisschen was. Okay, Zwiespalt. Fehlt noch einiges. Und Edge. Da fehlt noch einiges, einiges. Okay. Na gut. Äh, dann gehen wir... Hier geht's zur Werft und hier geht's wieder zum Hügel zurück. Na gut. Gehen wir mal hier lang. Okay. Ach, zum Dock. Tut mir leid. Wir gehen zum Dock, nicht zur Werft. <lacht> so, ein paar Schattenlöche. Sollte kein Riesenproblem darstellen, würde ich jetzt mal sagen. Im Endeffekt gibt es hier noch keine Gegner, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Es gibt hier, glaube ich, ein oder zwei neue Gegnertypen. Einer davon wird besonders nervig. Aber meine Güte. Oh boy, ihr schon wieder, ja? Okay, dann bleiben wir am Boden, ein bisschen am Boden. Damit ich zur Not davonrollen kann. So viel zum Thema am Boden. Hey, aber Abwehrkraft und Maximum AP nach oben. Sehr schön. Das gefällt mir. Ja, yes, hier kommt ja einiges auf mich zu, meine Herren. Hey. Das war so nicht ausgemacht. Okay. Noch jemand? Nein? Okay. Gut, gut. Fenstersplitter bekommen. Gibt's hier ein Puzzleteil? Du, 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 du. Nein, sieht nicht so aus. Okay. Na, von mir aus. Gut, gut, gut. Dann gehen wir zurück zum Hügel. Sollten wir hier erstmal alles abgegrast haben. Man sieht schon, die Welt ist nicht besonders umfangreich. <lacht> ähm, okay, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal hier hinten an. Come on, we've got to help him. Ja, 
Ich siege alle herzlosen Schützen dabei bei das Mobil. Ja, ja. Man hat hier hinter jedem Fenster quasi so ein ähm, so eine kleine Challenge, die getimt ist. Ich werde erstmal dieses schwarze Loch hier so ein bisschen verschließen. Okay, dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Zeit. Jede dieser Challenges ähm, besteht im Endeffekt darin, eine gewisse Anzahl an Herzlosen zu besiegen, beziehungsweise mehrere Wellen an Herzlosen. Und das alles äh, mit einem gewissen Zeitlimit. Und äh, dann haben wir das abgeschlossen. Es werden immer mehr Möbel fortgesaugt. Ja, ich weiß. So, okay. Oh, das sind einige, die hier eingesaugt wurden. Aber ich glaube, wir haben es gleich. Ja, sehr schön. Nice. You absolute idiot. You've managed to fail at everything. And what's more, you foolishly thought you could take my place while I was away. Well, as of now, you're finished. Mark my words, there'll be no place for you when our time comes. Useless imbecile. But, but, but I... Uh... Was? Da war aber jemand verärgert. Ich verstehe das nicht. Lass uns erstmal versuchen, die ganzen Herzlosen zu beseitigen. Hier ist soweit alles friedlich, aber wir müssen noch drei andere Stellen überprüfen. Und ja, das müssen wir jetzt im Endeffekt noch dreimal machen. Und dann haben wir das hier auch schon fast geschafft. He needs our help. Okay, hier müssen wir die Herzlosen besiegen, bevor das äh, Gebäude hier hinten komplett Feuer fängt. Und hier möchte ich gerne in die Drive-Form zuerst wechseln. Ach, und ich bekomme schon wieder die Antiformen. Na super, das war nicht der Plan. Okay, ähm, dann nehme ich das jetzt einfach mal kurz als Anlass, kurz zu erklären, wie die Antiform funktioniert. Bei jedem, äh, jedes Mal, wenn man eine Driveform wechselt, ähm, bekommt man eine gewisse Anzahl an Antipunkten, sozusagen. Wenn diese Antipunkte einen gew gewissen Wert überschreiten, hat man die Möglichkeit bzw. die Chance, automatisch zur Antiform zu wechseln. Diese Chance erhöht sich, je nachdem, in welchem Umstand man sich befindet. Also ob man jetzt ein Bossfight ist, ein Eventfight, ein Fight gegen die Organisation. Und ich werde das gleich weiter erklären nach der Cutscene. Well, that takes care of that. Hey! Oh, for crying out loud. She didn't have to go and say that. Okay, I might have messed up every now and then, but I'm a lot more things than useless. Why, when I was starting out, Oh, I miss those good old days. What I wouldn't give to go back in time. What I wouldn't give. <laughs> huh? I think that's my... Eine Tür? Sieht irgendwie vertraut aus. Ja, das ist die Tür, die Merlin hergezaubert hat. Da 
Fährt sie jetzt direkt hierher? Sicher, ich denke schon. Wollen wir doch mal sehen. Und ja, je nachdem, in was für einem Kampf man sich befindet, äh, bekommt die Wahrscheinlichkeit einen Multiplikator. Ähm, ich glaube, bis zu einem tausendfachen Multiplikator gegen Organisationsmitglieder oder sowas. Oder waren es hundertfach? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war jedenfalls irrsinnig hoch. Und ähm, dann kommt man diese Antiform. Sobald man einmal die Antiform betreten hat, wird die Wahrscheinlichkeit bzw. werden die Antipunkte auf Null gesetzt. Und... Dann wird wieder neu angesammelt. Es gibt auch Formen, die die Antipunkte verringern. Die haben wir allerdings noch nicht. Deshalb ne, kann es durchaus ab und an mal passieren, dass ich in die Heldenform wechseln möchte und in die Antiform wechsle. Noch interessant zur Antiform ist, dass sie selbst nicht levelt. Ähm, gibt keine Abilities oder sowas. Sie hat, soweit ich das in Erinnerung habe, kein Finishing-Potenzial. Man kann also keine Bosse damit umlegen oder in, ähm, durch weitere Phasen hauen beziehungsweise in ihre Desperation Moves reinhauen und im Endeffekt ist es einfach nur furchtbar, verbraucht die gesamte Drive-Leiste, man ist schön schnell unterwegs und man kann schnell draufhauen man hat keine Gruppenmitglieder, man verbraucht seine komplette Drive-Leiste, damit man ist nicht sonderlich lang in der Form, weil es sehr viel Drive-Punkte verbraucht und wach und das ärgert mich jetzt, weil ich die Helden vom Leveln wollte, naja The town shrunk. Or do you think maybe we got bigger? Hey, look at the toy cannons. What's he saying? Hey, they're heartless. Okay, unser nächstes Ziel ist, alle Herzlosen zu besiegen und schauen, dass die Stadt dabei nicht vor die Hunde geht, komplett. Und sollte theoretisch ganz gut machbar sein, sobald, solange man sich ein bisschen fern von den ganzen Gebäuden hält. Außerdem können wir zwischendurch die Kanonen einsetzen, um die Gegner so ein bisschen zu stunnen, konstant. Zählt diese Hammer sind da ein bisschen gemein. Okay. Das ist ein Flugzeug. Okay, sehr schön. Und ich... Ich glaube, ich habe es noch nicht angesprochen, aber wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, spielt jede, jede Challenge, die wir hier haben, auf einen der ganz alten äh, Zeichentrickfilme von Disney an. Äh, okay. Na komm. Ja, ja, okay, gut, ich weiß, die Kanone, die Kanone ist in Ordnung. Die Kanone, ich weiß, hier, Kanone. So, meine Herren. Ich bin mal gespannt, ob das noch hinhaut. Ich hab... Okay. Müsste jetzt wirklich versuchen, ein bisschen fernzuhalten. Sonst gibt's gleich keine Stadt mehr. Okay, sehr schön. Man, that was weird. Sora, over there! Fascinating. This appears to be a portal to the past. Yeah, it was the strangest thing. Stop gawking! and start thinking of a way we can use it to our advantage. Okay. Now, perhaps I could give you one more chance to redeem yourself. Oh, thank you, thank you. You can count on me. So what do I do? Patience, my dear. What have we here? Well, if it isn't the cornerstone of light. Hmm. Now we can take the castle from those fools, but we'll have to proceed with the utmost of care. Malefiz. 
Das Male 14 hinter allem steckt, war doch aber klar. Wenn wir mal sehen, wenn diese Tür in die Vergangenheit führt. Oh nein, sie führt hierher. Hä? Dann bedeutet das, dass wir uns in der Vergangenheit befinden. Diese Blitzmerker. Wow. <lacht> wenn wir jetzt in der Vergangenheit sind, dann können wir die Zukunft verändern. Einen Moment, ihr beiden. Wisst ihr noch, was Merlin gesagt hat? Vertraut fest auf uns. Und dass wir der Versuchung um jeden Preis widerstehen müssen. Hat doch nur Spaß gemacht. Wir würden schon die Zukunft verändern wollen. Also, was sollen wir tun? Türen, Schurken, Donnerwetter, mir raucht der Kopf. Ja, aber wir wissen, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Das stimmt. Na gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Das nächste Mal kümmern wir uns um die letzte Challenge. Wir haben jetzt viel neu ausgerüstet und eingekauft und wir haben die Antiform endlich erklärt. Die mich immer noch ein bisschen nervt jetzt, weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich echt meine Heldenform leveln, aber naja, gut. Und, ähm, haben die ersten paar Challenges hier abgeschlossen. Ich würde sagen, das nächste Mal kümmern wir uns dann um das letzte Fenster und schauen, ob wir nicht doch den Zukunftskalo, äh, Zukunftskalo finden werden und ihm ordentlich den Marsch blasen werden. Gut! Dann war es das von meiner Seite aus. Ich hoffe, das jetzt bei dir so wird gefallen. Falls ihr ja, abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.